حضرت ابو ذر غفاری خادمی خیر البشر خدمتوں میں زندگی بھر نہ بنایا اپنا گھر حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ذر غفاری خادم خیر البشر خدمتوں میں زندگی بھر نہ بنایا اپنا گھر اللہ رسول خادم جبوں نے گھر بنن نہیں تھاکار شدو عبادت کرسن آر نبی پاکر خدمت کرسن دنیا تیگی صحابی اور ایمون ایک زن صحابی جے بھائیرال سیلو فرشتہ دیر کسو کالی مانو شیر کسے بھائیرال نا ابو ذر گفاری کے آسمانے شاف فرشتہ را چیند سبحان اللہ والے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بشا سن شام نے دیا ابو ذر گفاری چادر مورے دیا جائے تسے چہارہ دھائی کا جات چھن اللہ رسول ایر کسے خضرت جبرائیل ارسن تکھن جبرائیل علیہ السلام بولتے سن اگا اللہ نو بھی اوزے چادر مورے دیا جے جائے تسے اوٹا اپنا صحابی آبو زار اللہ رسول بولین جبرائیل اپنی امار آبو زار کے کیمنے چینن اپنی امار آبو زار کی چینن کیمنے حضرت جبرائیل بولین اللہ تعالیٰ نیزی آبو زار شتح آمدر شاف فرشتہ در کے پوری سوئے کرائی دیسے سبحان اللہ رواست کرے کن پوری سوئے کرائی سن کے آرو زار بولین آرو زار بولین اللہ نیزی پوری چاہ کڑھائے دی سن شاپ فریشتہ دی شت عبو ذر کی اللہ رسول بلن اللہ تعالی شکل فریشتہ دی کی امار عبو ذر شت جے پوری چاہ کڑھائے دی لوگ کی کارون کارون کی حضرت جبرائیل بلن وجہان دویٹا کارونے اپنا عبو ذر کے آسمان فریشتہ راو شبائی چینے کوئی کارونے ایک نمبر کارون خلو لی سغاری ہی علا نفسی ہی ابو ذر کی فری نیزے کے نیزے سوٹو مونے کڑے اکھن تو نیزے رہے نیزے بورا کرانا مول نیزے رہے نیزے بورا مونے کڑے اکھن کین تو شریعت اسلام ہلا نیزے کے نیزے جو تو چھوٹو مونے کر بے تا تو اللہ کا ستار شمع جارہ اسلامی شب چیتی بیشی بڑھو ای امم تیر بھی تو رے شب چیتی دامی مانوش کے بیبلار مطو سایا روی سو گیا شب واس کھلی کوئی را دی مو راگوی سے اپنے در جانا کو تھا سی گئی تاو نور انسر نو یوں بھی تاکہ ری سن میا باکہ ہویا ای امم تیر بھی تو رے شب چیتی دامی مانوش تن نام کی بولین حضرت ابو بکر ابو بکر آلے مبر ابو بکر شمپر کے صحابی را بولتے ہیں ابو بکر آلم منہ تینی آمدر چیتے دامی بڑا آلے شب چیتے بیشی تینی جانے آمدر چیتے کرن ابو بکر مزم دے نامز دالیا جا خون لمبا کیرات شروع کرے دیتے ہیں فضر نمازے تکھان صحابی را پیسن تھے کہ چین ٹینشنے پڑے جیتے اے اتو لمبا لماز پڑتے سے نازنی شور زویٹ ہزا بے صحابی آبار نیزے ہی بولے جن حدیث برنو نہ کرتے سے صحابی صحابی کو اینا مزر بیترے سین تا کرتے سی خلی فتن المسلم رائز کہ اتو لمبا کے رات دور سے گیا شور زویٹ ہزا ہے بہتا اینا مزر بیترے چین تا کرتے سے ایک صحابی تو مانے سورہ باقارا پور سے نمازر بھیتر نمازر بھیتر فوزر نمازر سورہ فاتحہ کے رات دور سے ایر بھیتر ایک دنر جے استنزر حاضر دے سے نماز سائر دے استنزر مازم دے صحابہ ایک رمان ایک لمبا کے رات دورتے ہیں تو ابو بکر انہیں ایک لمبا کے رات پورتے سے ایک بارے لمبا کرس 
ফজরের নামাজের কেরাত অনেক লম্বা করে পড়তেছে তো সাহাবি বলে মনে মনে ভাবতেছি সূর্য উঠা যে যাইব তো আবার সাহাবি বলে না কানা আবু বকর আলম মিন্না আবু বকর তো আমাদের ভেতরে সবচেয়ে বড় আলেম সে মুসল্লায় দাঁড়ায় থাকতে আমাদের নামাজ নষ্ট হবে না সুবাহুল্লাহ বলেন আবু বকর আলেম বড় আবার আবু বকর আবেদ বড় আবু বকরের একার ন্যায় যদি মিজানের এক পালায় দেওয়া হয় আর ওলামারা বলেন গোটা উম্মতের ন্যায় কার এক পালায় দিল আবু বকরের ন্যায় রজন বেশি হয়ে যাবে আর একটু আস্তে করে গন সুবাহ আল্লাহ হজরত উমরকে আল্লাহর রাসুল বলেছেন যে হজরত উমরের সারা জিন্দগির ন্যায় যদি মিজানের এক পালায় দেওয়া হয় আর আবু বকরের হিজরতের রাত যদি মিজানের আর এক পালায় দেওয়া হয় তাহলে উমরের গোটা জিন্দগির চাইতে আবু বকরের হিজরতের রাত্রির পাহাড় আর ওজন বেশি হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আর হজরত আয়সা সিদ্দিকা রজি আল্লাহ খা গল্প করতেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে হজরত আয়সা সিদ্দিকার প্রশ্ন গোসার কার আকাশের তারা যেমন কোনা যায় না আপনার উন্মতের ভেতরে এমন কেউ কি আছে যার নেকি কোনা যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিম বলেন হ্যাঁ আছে কে কমর তো হজরত আয়সা সিদ্দিকা চিন্তা করতেছিলেন যে আমার আব্বার নাম বলবে বাপের নাম বলে নাই তো হজরত আয়সা সিদ্দিকা আল্লাহ রসুলকে বলতেছেন ও সরকার আমার আব্বা কেমন আমার আব্বার নেকি কি এমন না আল্লাহর রসুল বলেন তোমার বাবা আমার গারে সরের সাথী আবু বাকার তার নেক তো এমন যে তার জীবনের হিজরতের রাত যদি মিজানের এক পালায় দেওয়া হয় আর উমরের গোটা জিন্দিগির নেক যদি আর এক পালায় দেওয়া হয় তো আবু বাকারের তিনটা রাত্রের ওজন হিজরতের রাতের পাহারার দাম উমরের গোটা জিন্দিগির নেকের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে प्रथम मुसलमान पुरुष प्रथम मुसलमान हजरत अबू बकर युवक हजरत आली নারীদের ভেতরে আবু বকার আল্লাহ রসুল কে বলতেছেন ওগো আল্লাহর নবী হাসরের ময়দানে কি এমন কেউ দাঁড়াবে যাকে আল্লাহর জান্নাতের সব দরজার থেকে ডাকা হবে আল্লাহর রসুল বললেন হ্যাঁ দাঁড়াবে সে কে তুমি আবু বকর আল্লাহ আকবর জোরে করে বলেন আল্লাহ আর আবু বকরের মৃত্যুর সময় যে রুহ কবজ করতে আসছে তখন অদৃশ্য থেকে ওর আনে করিমের ওই আওয়াজে ওই আয়াতগুলোর তিলাওয়াত শোনা গেছে যেটা নেককারদেরকে আল্লাহ তালা যা বলে মৃত্যুর সময় ডাক দেন আবু বকরের যখন ইন্তেকাল হয়েছে তখন সামনের দিক থেকে আল্লাহর কালামের তেলাবাদের আওয়াজ আসতেছিল যে আল্লাহ ডাকতেছেন আকবরের মৃত্যুর সময় আওয়াজ শোনা গেছে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে ডাকা হইতেছি আসো আসো আবু বকার 
আমার বান্দার দলে ঢুকে পড়ো আমার জান্নাতে ঢুকে পড়ো এই রকম মর্যাদার মানুষ যিনি তার হাল কি তার হাল হলো নিজেকে নিজে ছোট মনে করে আমাদের হালত হলো আমরা নিজেদেরকে নিজে বড় মনে করি এই কারণে আল্লাহর রসুলের ওফাতের পরে নবী আলী সালামের ইন্তকালের পরে সিল মোহর বানানো হবে সিল মোহর কেউ যদি সিল মোহর বানায় নিজের নামে বানায় না হ্যাঁ প্রোপাইটার অমুক নাম দেয় তো সিল মানে কি নাম থাকবে নাম থাকতে হবে বিষয়টা তাই না যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম শোনো আল্লাহ দিলে হুনো নাই শোনো আলম আলামা সারা তোমরা শোনো নাই এগুলো যা বলতেছি আলহামদুলিল্লাহ ফখর করে বলতেছি না তোমাকে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বলতেছি রাগ হইছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কারণ স্কুল কলেজে পড়ো তোমাকে তো আর এখন দিন শিখায় না স্কুল কলেজে এ যা বলতেছি এগুলোই শুনতেছ তোমাকে যা শেখানোর চক্রান্ত চলতেছে তা হলো যত পূজা আর অশ্লীলতা শিরিক বেহায়াপনা শিক্ষা সিলেবাসের মাধ্যমে তোমাদেরকে শেখানোর চক্রান্ত করা হচ্ছে এগুলো পাইবা না পাইবা না এগুলো মৌলবীদের কাছে বসলেই শুনতে আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ইচ্ছা করলেন যে আজমের কুফার রাষ্ট্রপ্রধান যারা তাদেরকে চিঠির মাধ্যমে দাওয়াতি ইসলাম দিবেন বিভিন্ন রাজা বাদশাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাইবেন যারা রাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্র নীতির উপরে যারা গবেষক সাহাবি তারা বললেন যোগ আল্লাহর নবী চিঠি দিয়ে যে রাজা বাদশাদেরকে দাওয়াত দিবেন চিঠির উপরে সিলমহল লাগবে সিলমহল কারণ সিলমহল ছাড়া কোনো চিঠি কোন রাষ্ট্রীয় ভাবে গ্রহণযোগ্য চিঠি না তাহলে আপনার একটা সিলমহর এখন বানান দরকার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম চিঠির মাধ্যমে যেহেতু আজমের রাজা বাদশাদেরকে দিনের দাওয়াত দিবেন তাই আল্লাহর রসুল একটা সিলমোহর বানালেন সিলমোহরের ভেতরে নবীজির নাম লেখা মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল তিন শব্দ লেখা এটা হলো নবীজির খাতাম সিলমোবার মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ চিঠির উপরে সিল লেখানো আছে তার মানে এই চিঠি বিশ্বনবী ইমামুল মোরসালিম সৈয়দুল মোরসালিম মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের চিঠি আল্লাহর রসুলের তো সিলমোহর বানানো হয়েছে নবীজির নামে নবীজির ইন্তকাল হয়ে গেছে এবার খলিফাতুল মুসলিমিন হয়েছেন হজরত আবু বকার আবু বকরের তো একটা সিলমোহর বানানো দরকার এখন কারণ সিলমোহর সারা চিঠি গ্র্যান্ডেড নয় পররাষ্ট্র নীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি এক জায়গার থেকে আর এক জায়গায় অফিসিয়াল রুলসে চিঠি পাঠাইতে হয় তাহলে এখন আবু বকরের একটা সিল লাগবে আবু বকর এখন নিজের নামে সিল বানাইবেন আবু বকর বলে না কাগজের পাতায় 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 আমার নামের সিল থাকবে হাসরের ময়দানে যদি আমার আল্লাহ জেগে এত জায়গায় তোর নাম ছিল কেন তাহলে আমি কি জবাব দেব সুতরাং আবু বকার নামের শিলমোহর বানানো যাবে না তাহলে খলিফাতুল মুসলিমিন না খলিফাতুল মুসলিমিন লেখেও শিলমোহর বানানো যাবে না কারণ আমি নিজেই তো একজন বড় আসামি অথচ জান্নাতের আটো দরওয়াজা আবু বকারকে ডাকবে নিজের নামে খলিফাতুল মুসলিমিন লেখার সাহস পায় না আল্লাহ 
স্থির লাগানোর সাহস পাচ্ছেন না মানে কথা বলবা তো ভালো কথা বলো মন্দ কথা কখনো বলবা না নিজের নামে অথবা নিজের রকমের সিল বানাইবার সাহস পাইতেছেন না কেন নিজেকে নিজে ছোট মনে করে এই জন্য আমার তো কোনো মানে ভিজিটিং কার্ড ব্যবহার করি না খুব একটা আমার সাথে যখন মুফাসির কোরআনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় ওনারা বিভিন্ন ভিজিটিং কার্ড দেন রকমারি স্টাইলের ভিজিটিং কার্ড ভিজিটিং কার্ডের ভেতরেই লেখা আছে নন্দিত মুফাসির কোরআন আলহাজ হজরত মওলানা অমুক নিজের নামের ভিজিটিং কার্ডে নিজেই মুফাসির কোরআন অমুক লেখা আছে অথচ আবু বাকার নিজের নামও লিখতে সাহস পায় না এখন হলো লক বাল কাব নিজেরটা নিজেই লাগে যেমন আমার কাছে এক লোক বলে হুজুর আমি তো উমরা করছি আল হাজ লেখা যাবো না করছে কিন্তু হজ না কি করছে বুঝতেছেন শুনতেছেন কথা শুনতেছেন উমরা আচ্ছা হুজুর আমি তো উমরা হজ করছি তা আমিও তো একটা হাজি আমার নামে শুরুতে আল হাজ লেখা যাবে না বলে না নেহরে কি কম হ্যাঁ আমি আর একজন পাইছি আমার সাথে হজ করছে রাজু আহমেদ নাম তার তো হঠাৎ করে হজ থেকে আসার পরে আমাকে তার দোকান দোয়া অনুষ্ঠানে দাওয়াত করলো তাই বললাম দোকানের দোয়া অনুষ্ঠান হঠাৎ করে তো পুরান দোকান না ট্রেড লাইসেন্স চেঞ্জ করছি তো হুজুর ট্রেড লাইসেন্স চেঞ্জ করছেন কেন কারণ না আগে ছিল রাজু মোটরস এখন যেহেতু হজ করে আসছি হাজি রাজু মোটরস এটা ইয়া বানাইছে ট্রেড লাইসেন্স বানাইছে ওইটার নতুন ধোয়া তো এটা উদ্বোধন করে দিয়ে তা আমি বললাম যে এটা ট্রেড লাইসেন্সে লাগানোর দরকারটা কি কয় না হাজি হয়েছি এটা লিখতে হবে না তো সারা মানুষ ডাকবে না তো আমাকে আগে তাহলে হজ করছেন কি ডাকা ডাকি বান্দার সব ইবাদত হবে কার জন্য আরো জোরে বলেন কার জন্য আরো জোরে বলেন কার জন্য এই কারণে হজরত হাসান যখন সিল মোহর বানাইছেন হজরত হাসান ছয় মাস খলিফাতুল মুসলিমিন ছিলেন খোলাফায় রাশিদিনদের শেষ ছয় মাস খলিফাতুল মুসলিমিন ছিলেন হজরত হাসান রজিয়াল্লাহবীর নাতি হজরত ফাতেমার ছেলে বড় ছেলে হজরত হাসান যখন খলিফাতুল মুসলিমিন ছিলেন ওনার সিল মোহরের ভেতরে লেখা ছিল ইন্নামাল আহমাল যদি কোন কাগজের ভেতরে এ সিল দেখা যাইত বোঝা যাইত যে এ চিঠি হজরত হাসানের পক্ষ থেকে নিজের নাম লেখার সাহস পাইতেছেন না তো হজরত আবু বকার এত বড় মানুষ যে হজরত আবু বকার জান্নাতের আটো দরওয়াজা ওনাকে ডাকবে জান্নাতের আটো দরওয়াজা ওনাকে ডাকবে কিন্তু নিজের নামে সিল মোহর বানাইবার সাহস নেই উনি সিল মোহর বানাইলেন কুলিল খাইরা মুখ দিয়া যা বলবা সবসময় ভালো কথা বলবা খারাপ বলবা না কেউ এই নসিহতের বাক্য দিয়ে সিল মোহর বানাইছেন অর্থাৎ যে কাগজে ওই সময় লেখা পাওয়া যাইতো কুলিল খাইরা বোঝা যাইত যে এটা আবু বকরের চিঠি হজরত আবু বকর যখন ইন্তকাল করলেন হজরত উমর খলিফাতুল মুসলিমিন হলেন হজরত উমরও নিজের নামে সিল মোহর বানান নাই হজরত উমর তখন স্মৃতির আলমিরায় আবু বকরের সিল এবং নবীজির সিল মোহরকে সংরক্ষণ করলেন আর উনি ওনার সিল মোহরের ভেতরে লেখলেন কাফাবিল মাউতি ওয়া ইজা 
কাফাবিল মৌতি ওয়াইজান বাস এতটুকুন লিখে একটা সিল মোহর বানালেন তার মানে চিঠি দিয়ে দিয়ে মানুষদেরকে সিল লাগায় দিয়ে বুঝাইতেন সব সময় তোমরা মৃত্যুর কথা স্মরণ কর মৃত্যুর স্মরণ তোমার জন্য সবচেয়ে বড় ওয়াজ আল্লাহ আকবার বলে এবার যখন হজরত উমরের ইন্তেকাল হয়ে গেল এবার হজরত উসমান সিল মোহর বানাইবেন হজরত উসমান উমরের সিল আবু বকারের সিল এক জায়গায় রাখলেন আর হজরত উমর সিল মোহর বানালেন হজরত উসমান খলিফাতুল মুসলিমিন হইলেন তো এই তিনও সিল উনি যত্ন করে স্মৃতির আলমিরায় রাখলেন আর নিজের নামে আলাদা সিল বানালেন ওটার ভেতরে ওই হাদিসটা লিখে দিলেন মিন হুসনি ইসলামিল जिस बर्जन कर হজরত উসমানের চিঠি আল্লাহ আকবার বলেন আল্লাহ মানুষ কিন্তু সবাই বড় এদের সকলকেই জান্নাতের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ রসুল বলেছেন আবু বকার জান্নাতি শুধু এতটুকু না আবু বকারের আরো সুন্দর সুন্দর কত খেতাব আর হামু উম্মাতি বি উম্মাতি আবু বাকার इसलमे शुद्ध नरम नई गरब मानस आल्ला रसुलर भेतरे गरम एलो उमर अल्लाह अकबर जोरे अकबर এজন্য সবাই মিন 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 করে না কিছু আছে গরম এ গরম হওয়া রাগ হওয়া গোসা হওয়া এটাও ইসলামের অধিকার ইসলাম এমন ধর্ম নয় যে মানুষকে খালি যা তা দিয়ে নিচু করে রাখবে কখনো কখনো ইসলাম গরম হওয়ার অধিকার দিছে আবার কখনো কখনো নরম হতে বলেছে কখনো কখনো আসতে চলতে বলেছে पाल्टा गाली दीबाना तुम शांति कमना करवा इन इसलम इसलम सौंदर्य লজ্জার চরম দৃষ্টান্ত চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত লজ্জায় ভরপুর মানুষ ইসলামে আছে আবার ইসলামে রাগী মানুষ আছে আল্লাহর বাঘ আছে এ কারণে ইসলামে নরম হুজুর আছে গরম হুজুর আছে হুজুর আছে হুজুর আছে মহাতারাম হাজির 
কিন্তু তারপরেও ইনারা সবাই কি নমনীয় নমনীয় এত গরম তারপরেও নিজেদের নাম লেখার মতো সাহস কাগজের ভেতরে নাই আর এখন তো নাম নিয়ে যুদ্ধ নাম নিয়ে বিদ্রোহ নাম উপরে কেন নিচে কেন এটা নিয়ে যুদ্ধ নাম চিকন কেন মোচা কেন এটা নিয়ে যুদ্ধ এত যুদ্ধ করলে দিনের দাওয়াত কিভাবে হবে আমি আমার সমালোচনা করতেছি আত্মসমালোচনা করতেছি কেউ যদি কষ্ট পান তো মাফ করে দিবেন কিন্তু আবু বাকার নিজের নাম লেখার সাহস পায় না উমর নিজের নামের সিল বানানোর সাহস পায় না উসমান নিজের নামে সিল বানানোর সাহস পায় না হজরত হাসান নিজের নামে সিল বানানোর সাহস পায় না হজরত আবু জারকে ফারি তাকে দুনিয়ার শুধু মানুষে চিনে তা না আসমানের ফিরিস তারাও তাকে চিনে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন চাদর মুরা দিয়া ঢাইকা যাইতেছে আমার সাহাবি আবু জান আমার আবু জারকে আপনি কেমনে চিনেন জিব্রাহিল আমিন বলে ওগো সরকার আপনার সাহাবি আবু জারকে শুধুই মাত্র আমি চিনি তা না আপনার সাহাবি আবু জারকে আসমানের যত ফিরিস্তা আছে সব ফিরিস্তারা চিনি আল্লাহ আকবর জোর করে বলেন আল্লাহ আকবর আকাশের সব ফিরিস্তারা চিনি তাল্লার রসুল বলেন কারণ কি দুই কারণ দুই কারণ দুই কারণে আবু জরকে আসমানের ফিরিস তারাও চিনে আল্লাহ তালা নিজে পরিচয় করে দিছেন এক নাম্বার কারণ আবু জর নিজেকে নিজে ছোট মনে করে আবু জর মনে করে জাহান নামে দেওয়ার জন্য যদি আল্লাহ কোনো মানুষ বানায় থাকে তাহলে মনে হয় আমারই বানাইছে আল্লাহর দুনিয়ায় বুঝি আমার চেয়ে কম দামি মানুষ আর নাই আবু জরের দিলের ভেতরে নিজেকে নিজে এই ছোট বানানোর আদত আছে আর আর একটা কারণ হলো আবু জর এত বেশি সুরাতুল এখলাস পরে তার আমল নামায় এত খতমের সব লেখা আছে যত কোরআন খতমের সব আর কারো আমল নামায় নাই
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জার গিফারি কি 1 মিনিট একটা নসিহত করেছেন ও আবু জার কালাইয়ার পুত বলা হেরে গালি দিলা কেন ডাক দিলা কেন তোমার ভিতরে কি মুসলমান হওয়ার পরে ইসলাম ঢুকলো না এখনো জাহেলিয়াতে রয়ে গেলাম তার মানে পুরো ইসলামে ঢুকো নিজের ভিতরে জাহেলিয়াতের সেই স্বভাবগুলোকে রাখবানা মানুষের ভিতরে এই চেঞ্জিং আছে গরুর ভিতরে এই চেঞ্জিং নাই ছাগলের ভিতরে এই চেঞ্জিং নাই ছাগল রেওয়াজ করলে পরিবর্তন হয় না গরু রেওয়াজ করলে পরিবর্তন হয় না কিন্তু মানুষকে নসিহত করলে তাও ফাউল মুমিনিন মুমিনের উপকার হয় সাধারণ একটা কথার কারণে মুমিনের হৃদয়ের ভিতরে হেদায়েতের নূর ঢুকে যায় আল্লাহর রাসূল আবু জরকে 1 মিনিটে একটা নসিহত করেন আর আবু জরের ভিতর থেকে সকল প্রকারের বরত্ব এমন ভাবে অপারেশন হয়ে বের হয়ে পড়ে গেছে যে এবার আবু জর গোলামের সাথেও জোরে কথা বলার সাহস হারায় ফেলেছে এ কারণে তখন থেকে আবু বকর নিজে যে বর্তনে খাইতেন গোলামদেরকে ওই বর্তনে খাওয়াতেন নিজে যে রঙের কাপড় পরতেন গোলামকে ওই কাপড় দিয়ে জামা বানায় দিতেন গোলাম আর মনিবের ব্যবধান করা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1 মিনিটে একটা নসিহত করেছেন আর আবু বকরের ভেতর থেকে বরত্ব নিজের নিজের বরত্ব এমন ভাবে দিল থেকে বের হয়ে চলে গেছে যে আবু বকর এখন আবু জর এখন মনে করে যে আল্লাহর জমিনের মধ্যে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ বুঝি আল্লাহ আর বানায় নাই এইটা যখন দিলের হাল তখন আবু জরের এত সম্মান আর এইটা কিন্তু একটা সামান্য নসিহতের দ্বারাই হয়েছে এই কারণেই যেদিন থেকে মানুষ পাঠানো শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই এই পৃথিবীর মাটিতে নসিহতের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে যেদিন থেকে দুনিয়ার নিজাম চলছে মানুষ পৃথিবীতে বসবাস শুরু করেছে সেদিন থেকে ওয়াজ নসিহত চলছে শতরা কোটি মুসলমানের মাটিতে এই নসিহত চলবে কারণ নসিহতের দ্বারা মুসলমানের তবিয়ত গঠন হবে মুসলমানের ভেতরে সিগারুন নফস আসবে মুসলমানের ভেতরে তাওয়াজু আসবে নসিহতের মাধ্যমে মুসলমানের ভেতরে লাজতি ইবাদত আসবে দুনিয়ার ঘৃণা আসবে আখিরাতের ভয় আসবে তাকওয়া আল্লাহ হৃদয়ের ভেতরে প্রবেশ করবে এটা আল্লাহর নিজাম নবীদের দ্বারা নসিহত চালু রেখেছেন আমাদের নবীর পরে আর কোন নবী এই জমিনে আসবে না তবে এই নবীর আলেম উলামা যারা উম্মতের তারা এই জমিনে নবীদের নায়েব হিসেবে নসিহত করতেই থাকবে এই জবান বন্ধ করার তালা দেওয়ার অধিকার কেউ সংরক্ষণ করে না কেউ কারণ এই অধিকার যদি উড়াম প্রয়োগ না করেন তাহলে মানুষের পুজ নষ্ট হয়ে যাবে আর যদি মানুষের পুজ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তেয়ামত হয়ে যাবে لا تقوم الساعة حتى يعرف المنكر معروفا والمعروف منكرا نصيحات جدي اتجاه حق آر نحكر ببدان اتجاه تكينا زرع راس كره بلن قناع آر عباد تير پرچاه دنیا تكين مجد مانوش اسلامير اوپل چلار جگو تحرية جابه كرن كنت اسلام آر كنت اسلام نا اتا مانوش جانبين সংগত কারণে নসিহত তেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবার একটা কথা হলো শরীয়তে ইসলামে সব সময় কথা আসতে বলা লাগে না আসতে কথাও আছে উদুইলা সাবিল রব্বি কাবিল হিকমতি ওয়াল মাউইজাতিল হাসানা আস্তে আস্তে বলতে হবে এটাও আছে জোরে বলতে হবে এটাও আছে 
ইসলাম তো তবিয়তে ইনসানের সাথে মিলানো ধর্মের নাম ইসলাম ধর্মে এমন কিছু নাই যেটা মানব তবিয়তের খেলাফ তবে ইসলাম মানুষদেরকে জাগার জিনিস জাগায় করার তালিম প্রদান করে মানে কোন জিনিসটা কোন জাগায় করবেন এটার তালিম প্রদান করে কি ইসলাম উদাহরণ স্বরূপ আমার তো ঠান্ডা লাগছে গোলা ভাঙ্গা জ্বর শরীরে জ্বর উনি দেখছে জ্বর না জ্বর এমনিতে তো আমি আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের বেশি বয়ান করার অভ্যাস নাই আর চল্লিশ মিনিট অলরেডি হয়ে গেছে দোয়া করে দিই দোয়া করে দিব না আর কয়েক মিনিট থাকবেন একটা জরুরি আলাপ আছে শুই না যাবেন আমার সাথে আখের মনাদ করে যাবেন তো কারা কারা আখের মনাদ না করে যাইবেন গা কত মানুষ দেবো গা দেবো না সাড়ে তিন ঘন্টা থাকবেন তো থাকবেন তো আপনারাই থাকবেন আমি এত টাইম আমি অল্প টাইম অল্প টাইম আসছি ওই মিথ্যা কথা গেল বিশেষ ভাবে ওবায়দুল্লাহ ভাই উনি তো আমার পছন্দের কয়েকজন বন্ধুর ভেতরে একজন বন্ধু পছন্দের একজন আলেবিদি ওহিব বহু ফিল্লা আমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি পদ্ধতি ফিরায় ইসলাম ইসলাম যারা জানে না তারা এক জায়গার জিনিস আর এক জায়গায় লাগে যেমন মনে করেন এক লোক গাড়িতে উঠবে হঠাৎ করে দোয়া পড়তেছে আল্লাহ আরে বেটা ইসলাম মানে বুঝলে গেছে আর কি বাথরুমের সময় এই দোয়া কেন আর গাড়িতে সময় ওই দোয়া কেন গাড়ি দিয়ে চলা দরকার আর বাথরুমে যখন যায় তখন কিল ঘুষি তীর থেকে বাঁচা দরকার মানে মনে করেন আলাপ সালাপ করি ওয়াস তো হারা যেন মিশন গল্প করি ঠিক আছে না মনে করেন আগের জমানায় বাথরুম করতে হইল মাঠে ময়দানে এর সাহাবিদের যুগেও নিরিবিলি জায়গায় যায়া এস্তেঞ্জা করতেন হাদিসা আসে যখন এস্তেঞ্জা করতেন বাউদা অনেক দূরে চলে যেতেন এস্তেঞ্জা করার জন্য তার মানে এস্তেঞ্জার কোনো আওয়াজ যেন কানে না হয় এই কারণেই কিন্তু হজরত আয়সা সিদ্দিকা এস্তেঞ্জা করার জন্য যখন অনেক দূরে চলে গেছেন এত দূরে গেছেন গা এস্তেঞ্জা করতে এখন তো ঘরের ভিতরে এস্তেঞ্জা খানা মানে একজন এস্তেঞ্জা করে আর বাহির থেকে সব শুনতে থাকে ভিতরে বাবা এস্তেঞ্জা করতেছে পোলায় করতেছে আম্মু আব্বু খুঁতিছে কারণ এস্তেঞ্জা খানা তো ঘরের ভিতরে 
আর আগের জামানায় এসছেন যেখানে ছিল দূরে কা না বাউদা যখন স্ট্রেঞ্জার হাজত হইতো অনেক দূরে চলে যাইত যেন আওয়াজ টাওয়াজ না শোনা যায় হজরত আয়সা সিদ্দিকা তো দূরে চলে গেছেন এই দিক দিয়ে পুরা কাফেলাটাই হজরত আয়সা সিদ্দিকার রায় খেয়া চলে গেছে গা অথচ ওনার খবর নাই একটা যুদ্ধের কাফেলা চলে গেছে খবর নাই তার মানে উনি যুদ্ধের কাফেলা থেকে কতটুকু দূরে গেছিলেন স্ট্রেঞ্জা করার জন্য আর খোলা জায়গায় যেহেতু জিন্নাত থাকে স্ট্রেঞ্জাটা জিনের মাথার উপরে না বুঝেন নাই কথাটা যেই জায়গায় জিন বয়ে রয়েছে জিনের পায়ের উপরে বুঝতে দিলেন মনে করেন কথার কথা বলতেছি তাহলে কি করবে এরকম ঘটনাও আছে হাদিসে যে জিন এক সাহাবিরই মেরে ফেলেছে স্ট্রেঞ্জা করছে জিনের পায়ের উপরে যায় বুঝতে দিচ্ছে মানে খোলা জায়গায় পেশাব করতেছে তো জিন বৈশা রয়েছে যে জিনের পায়ের বৈরাঙ্গলের মাথায় ছাড়তেছে জিনে তো উইটেই দিছে মুসার একটা এক মুসার দিয়ে মেরে ফেলছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম এরপরে দোয়া শিখাইলেন হাই তোরা যখনই স্ট্রেঞ্জা শুরু করবি তখন দোয়া করবি আল্লাহ উম্মা বলে পড়েন 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 অন্যরকম আস চলছে না পড়েন বলেন আল্লাহ উম্মা এমনি আউজুবিকা মিনাল খবসি ওয়াল খাবাইস তার মানে এটা হলো স্ট্রেঞ্জার দোয়া গাড়িতে ওঠার সময় যদি এটা কেউ পড়ে তাহলে এটা হলো মূর্খতা ইসলাম ধর্ম জাতির এই মূর্খতা দূর করতে এসেছে অর্থাৎ এক জায়গার জিনিস যেন আর এক জায়গায় না লাগায় ইসলাম গরমও শিখাইছে নরমও শিখাইছে ইসলাম বলে রাস্তায় চলবা তো নরমে চলবা ঘরের ভেতরে থাকবা তো বিনয়ের আচরণ করবা সবার সাথে মিষ্টি মিষ্টি বল লোকে মিঠা মিঠা কথা কইবা বা আমি তোমার ভালোবাসি তোমার জন্য যান তোমার জন্য পরান বলু কৌলং সদিদা মিঠা মিঠা আলাপ করবা কিন্তু যখন রাজপথে দাঁড়াইবা তখন আর মিঠা কথা না তখন বাতিলকে লক্ষ্য করে বলবো কারণ হলো এই গরমিটা যেটা 
এই গর্বিত ইসলাম ইসলাম তো ভালোবাসার পদ্ধতিও শিখাইছে কোন জায়গায় বলবে আই লাভ ইউ এটাও শিখাইছে আবার কোন জায়গায় চোখ রাঙাবে এটাও শিখেছে বাবার সামনে ছেলে মদ খায় তাহলে কইব আপু 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 এইটা ইসলামের তরবিয়াত না নেতার সামনে কর্মী জেনা করে তখন বলবে কোয়াইস কোয়াইস ফাইন ফাইন এটা তরবিয়াত না সতেরো কোটি মুসলমানের নাকের ডোকায় নাস্তিকরা কথা বলবে এটার নাম তরবিয়াত না এই গরম কথাগুলোকে আপনারা নেতারা যারা আছেন আপনারা সাধারণ মুমিন যারা আছেন ভুল বুঝবেন না এগুলোকে ভুল বুঝবেন না এগুলো যদি ভুল বুঝেন তাইলে তো পায়খানার দোয়া গাড়িতে উঠা পড়তে হবে মসজিদের দরজায় দাঁড়ায় ওই দোয়া পড়তে হবে জায়গাটা তো জায়গায় করতে দিবেন ইসলাম কিছু মানবো কিছু মানবো না এটা আল্লাহর পছন্দ না তালা বলেন ইমানদারেরা ইসলামের ভেতরে পুরা প্রবেশ কর অর্ধেক ডুববা অর্ধেক ডুববা না এভাবে ইসলাম মানামানি না ইসলাম কমপ্লিট মানার নির্দেশ কার আরো আসতে করিয়া বলেন কার আর একটু আসতে করিয়া বলেন কার আমাদের মালিক কে জোরে আওয়াজ করে ডাক দেন ইয়া আল্লাহ মর্দে মুমিনের আওয়াজে ডাকুন ইয়া আল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলুন সুবাহান আল্লাহ 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 আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর সুতরাং আমরা নসিহত শুনব এটা আমাদের অধিকার কারণ এর দ্বারাই মানুষের পরিবর্তন হয় এর দ্বারা ওই শিক্ষা পাওয়া যায় কোথায় নরম কোথায় গরম এই জায়গায় ওই শিক্ষা পাওয়া যায় কোথায় সেজদা দিতে হবে আর কোথায় শক্ত দাঁড়াতে হবে এখানে ওই তালিম পাওয়া যায় নসিহতের ভেতরে ওই তালিম পাওয়া যায় কোন কাজ করলে আল্লাহ রাজি হবে কোন কাজ করলে পরে শয়তান রাজি হবে সুতরাং এই নসিহতের ধারা বাবা আদম থেকে শুরু হয়েছে এখনো ওলামারা নসিহত করছে কেয়ামত পর্যন্ত নসিহত এই জমিনে চালু থাকবে নাজাতের জন্য মানুষকে বোঝানোর জন্য নসিহতের সেলসিলা চালু রাখতেই হবে কখনো যদি ময়দানের নসিহত বন্ধ হয়ে যায় তাহলে প্রতিটা ঘরকে ময়দান নসিহতের ময়দান বানাতে হবে যদি কখনো মাহফিল বন্ধ হয়ে যায় প্রতিটা নামাজের ওয়াক্তকে মাহফিল বানায় ফেলতে হবে যদি কখনো রাতের ওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ঘরের ভেতরে প্রতি রাত্রি ঘরের ভেতরে মাহফিল কায়েম করতে হবে একজন আলোচকের মুখে যদি তালা লেগে যায় তাহলে লক্ষ নসিহতকারী লক্ষ ঘরে নসিহত করনে ওয়ালা হয়ে যেতে হবে কারণ নসিহত বন্ধ হয়ে গেলে কিন্তু কেয়ামত হয়ে যাবে ঠিক না তা আমি আমার আজকের আলোচনায় যেটা বুঝালাম নসিহতের উপকারিতা আছে অল্প সময়ের নসিহতেও মানুষের মর পরিবর্তন হয় সঙ্গত কারণে নসিহতের ধারাবাহিক পরম্পরা বন্ধ হবে না চালু থাকবে মাহফিল বন্ধ হলে প্রতিটি ঘর মাহফিল হয়ে যাবে প্রতিটি নামাজের রক্ত ওয়াজের জায়গা হয়ে যাবে পারবেন তো ইনশাল্লাহ একজন নসিহতকারী তারা লাগবে তো সবাই নসিহতকারী হয়ে যেতে হবে এই নেসমতের দায়িত্ব 
উম্মতে মুসলিমা সবাই সবাই মামুনুল হক সবাই বাবু নগরী সবাই শাইখুল ইসলাম সবাই হাফিজটি সবাই পীরটি সবাই জুবায়ের আহমদ আনসারি সবাই সাকিবুর রহমান সবাই আতাউল্লাহ হাফিজটি সবাই পীর সাহেব চরমনাই সবাই পীর সাহেব উজানি সবাই নসিহতকারী হয়ে যেত রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ चिल्ला আল্লাহ কবুল করো আমি হাত নামান 